子宫颈癌比较容易发生在子宫颈的所谓的这个两种不同的上皮细胞的交界处，比较容易会有一些受伤，然后被乳突病毒感染。你比较靠近子宫里面的子宫内膜的，我们是柱状上皮；比较靠近阴道的，我们叫做附层的扁平上皮。那乳突病毒感染后呢，它会先从最基底层的细胞先感染，那慢慢的，如果说这个病毒没有被清空，它就会把全程的细胞都感染到。那根据它感染的程度哈，如果只感染三分之一，我们叫做轻度癌前病变。那到三分之二就中度，全程都侵犯到就就重度癌前病变。那重度癌前病变相当于原位癌了吼。那如果说再往前，呃，就是吃穿我们的基底层，进变成侵袭性癌症才会到第一期，原位癌都还是第零期。那这个为什么跟卵巢癌、内膜癌非常不一样？就是因为子宫颈是非常硬，加上我们身体的免疫系统对乳突病毒的攻击，它很。比较容易把这些病变的细胞局限在子宫颈，所以它的进展没有那么快。你可能感染病毒、乳突病毒之后，要进展成癌前病变，甚至到侵袭性癌症，都是十几二十年的时间。那现在的子宫颈癌的病人就是这种两极化，他要不就是很早期癌前病变就发现，你做锥状切除就可以治疗；那另外一种病人就是他从来不做检查，他一来就是非常严重，然后手术都没有办法开。如果你可以很早诊断，第零期、第一期的这个子宫颈癌，五年的存活率都超过百分之八十。子宫颈癌的标准治疗肿瘤不要太大，四公分以内，我们可以选择做根除性的子宫切除。它除了子宫切除之外，子宫旁边、子宫颈旁边。还有部分的阴道，我们会做切除，切除的范围是比较广的。那如果是停经后的妇女，我们可能就会把卵巢子宫、呃卵巢输卵管一起拿掉。如果是年轻的病人，卵巢是可以保留的。对，那只是如果说它是比较严重的疾病，开完刀之后可能要再做放射治疗。呃、嗯，癌前病变其实就是看程度。一般来讲，如果轻度癌前病变的话，大概三到六个月定期追踪抹片就可以了。对，那如果是中重度的话，可以考虑做锥状切除。那锥状切除的话，就可以很比较能够确定知道你的这个癌前病变的范围。那它是在我们子宫颈切一个三百六十度，好像甜筒的这种样子的形状的组织下来。它除了是一个诊断的一个方法，它其实也是一个治疗。它除了把这些有病变的细胞都切除之外，它也可以把旁边可能有感染的地方都一起处理掉。电烧跟这个你刚刚说冷冻治疗后，其实你就没有办法知道你有没有清干净。那锥状切除的话，病理报告就很明显，可以告诉你你有病变的细胞是不是都整个清清除干净了，会对我们来讲是比较放心的术式。